。于浩然，哎，邹教授，我电话里怎么跟你说的？让你核算数据，你怎么原封不动给我发回来了？那么明显的错误都看不出来？我，重新核算，两个小时之内再发给我。好，我马上复查。陈工，嗯，你手头事儿忙不忙？很好。这样，你接手于浩然后边的工作，回头我把数据发给你。哦。那那我现在去申请密钥。哦，我刚好要去行政部，顺便帮你申请，你直接去拿密钥密码就可以了。哦，啊，另外啊，两天内必须完成，这么简单的事情，我可没有时间倒来倒去。嗯、五秒呢？啊？我不知道，故意的。肯定是故意的你昨天，谁谁最后从档案室出来没关门？你看我干什么呀？昨天我比你走不走陈工，昨天进档案室的就你自己，下午两点多钟。这事儿闹的，陈工，我们俩就当没看见啊，也就是门没关紧，不是多大的事儿。鼎华所有的核心资料都在档案室里，怎么就不是大事儿？昨天晚上人走光了以后是什么情况？昨天。他是最后走的，再就没有谁进去了。你你继续两倍速播放。哦。真的什么都没有，成功，你别折腾我们俩。停。呃，你往回倒十秒，正常播放。昨天一直打雷下雨，不是，这是从门缝里透出的光。什么意思啊？没谁进去了呀。闹鬼啊！会不会去？行了，你们俩在这儿守着，谁也不许碰监控录像。可以了，程雷啊，你是最后一个进大安室的人，你确定出来的时候门都关好了吗？我确定，呃，我每次关上门以后一定会推一下检查一遍的，这是我从小养成的习惯。那这问题可就大了，无法无天，简直是无法无天。这都第几回了，还敢顶风作案？查，一定得查，往死里查。把那个楼道的监控视频都给我调出来。先不着急，庞总、邹教授，我有事情跟你们说。这什么情况啊
。你发现这个情况以后，有没有跟其他人说过？没有，我直接就过来了。我看完了监控录像，就去告诉了邹教授。那你们二位呢？他一直在这守着，连门都没出过。不是那个，我打电话的时候是在行政部，会不会有人听到啊？哎呦，老邹，你这有点大意了。哎，哎，没关系。成功，你做的非常好。我真希望鼎华所有的员工都有你这种警惕性。您别这么说，这是我应该做的。成功，你太谦虚了啊！该嘉奖一定要嘉奖，这是一定的。还有你们二位，谢谢林总。但这件事情呢比较特殊，暂时还不宜向外透露，所以我希望大家能守口如瓶。我不希望在公司内部听到任何的流言蜚语，可以吗？没问题。林总，您放心。成功。嗯。哦，对我我我赞成不外传啊，但这不是个小事儿啊。我个人建议还是要继续查下去。领导的决定，嗯，执行就是了，好吧？这件事情呢，公司一定会一查到底的。有必要的时候还会请相关部门介入调查。所以一旦有了结果，我会亲自向你解释。可以吗，林总，我没别的意思啊。周磊啊，你好好工作就行啊。哎，别忘了啊，两天以后那个数据核算好了，马上交给我。好，您放心。嗯、宋姐，发生什么事了？苗飞离开之后，可能还有其他人进入过档案室。可以了，监控视频不用看了。情况是这样的：今天早晨，鼎华的员工发现档案室的门没有关上，于是就调看了视频监控，发现了一点。我可以去找苗飞确认。这个已经不重要了。按照计划，苗飞行动之后，我就通过林总的帮助，让技术人员删除了苗飞进入研发部办公室和档案室的视频记录，并且修改了视频的断点和尺码。这活不难啊，露马脚了。技术人员确实是删除了所有的关于苗飞的视频画面，但是问题在于，就在苗飞离开档案室不久，监控画面显示，档案室的门缝里又有灯光透出来。那有拍到其他人进出吗？没有。我们可以往好了想，画面上的光晕有可能是设备故障引起的，也有可能与昨天晚上的天气有关。我想起来了，你说到天气，昨天苗飞在离开档案室以后，侦查信号车，有过短暂的信号干扰。当时旁边有一个落雷，我还以为是因为天气原因。干扰出现过几次？间隔多久？干扰一直都有，从下雨开始。这样强力的信号干扰，一共有两次，间隔一分钟左右。而且第二次信号干扰的时候，旁边没有打雷。第二次之后，侦查车就开始跟随苗飞撤离顶华。我以为是正常的信号波动。我那孙女儿，你别看她才七岁，那钢琴弹的可好了。哎。你那个孙女学钢琴花不少钱吧？那可不，不过为了孩子，管他花多少钱都愿意出。老胡啊，你要啥时候抱上孙子啊，你就知道了。哎，悬喽。哎，咋了？你儿子不是回来了吗？我那个儿子啊，他就是一个工作狂。你说这不是回老家了吗？就找一个清闲一点的工作做。嘿，这倒好，我都好几天见不着他人影了，说是在外边出差呢，还抱孙子呢，能给我找个儿媳妇儿回来，我就谢天谢地。哎呀
，没事儿没事儿啊，事业起步阶段，肯定什么事儿啊都要自己去忙，熬两年，当上领导就好了啊。啊，哎呦，可不是嘛，哎呀，我那个儿子啊，他在鼎华也就是个中层干部，这什么时候要是熬成个副总，也许就能清闲下来了。哎，有的时候我就问他、啊，我就说。你这一个月就挣好几万，还不够啊？你立业不得先成家呀？是不是啊？啊，啊是是，那可不，挣的钱还不都是给孩子花呀？我那儿子也不少挣，可这钱不都花在我那个孙女身上了？哟，这前面怎么了那么多人呢？哎呦，哎呦，看看去，哎。让开，让开，让一下，让一下，让让一让，让一让，让一让。哎呀，哎呀，哎呀，还愣着干什么？赶紧叫救护车！哎，我打电话。同志，同志，同志，打过了啊！同志，谢谢。同志，你没事吧？哎，小伙子过来，来，帮忙把人抬出来，快快快过来！哎呀，行了行了，你别瞎张罗了，不能动。你知道他哪骨折了？不能瞎动，万一着火了呢？你看见地上漏油了？你就赶紧去问一问，哎，谁看见这儿？到底发生什么事了？你赶紧去问一下，赶紧去，赶紧去！哎呦，来让一下，让一下，让一下！怎么回事？两车，一个车库，和这同志，同志，你醒醒！同志，信号波动的间隔跟光影存在的时间相吻合，那么基本可以确定是人为制造的干扰。这就解释了为什么监控没有拍到其他人进入那片区域，也就解释了徐鹤为什么没有出现。他可能已经得手了。如果是这样的话，那肯定是吴淼。吴淼，你不是说他就是个？我彻底被他骗了。到底发生什么事了？你们过来一下。昨天晚上，吴淼是最后一个离开办公室的人。他特地带走了什么？但是这个角度看的不是太清楚。我们假设那个就是干扰视频信号的设备。吴淼是没有进入档案室的权限的，所以他必须拿到指纹。他又在研发部工作，所以这个对于他来说并不难。比如这样。可现在天林市局那边已经确认过了，吴淼是在替他的前任老板干活，这根本就不妨碍他打两份工。吴淼不会已经逃走了吧？没有，昨天晚上他回到家，天眼系统就显示他再也没有离开过小区。接到林总的电话，为了以防万一，我第一时间就通知了王佐他们，让他们带人过去抓捕，但是他们扑空了。我们对比了进出小区的人员，找到了这个人。视频监控显示，在这之前的两个小时以内，没有送外卖的进入过地下车库。如果说吴淼就是潜伏在鼎华内部的那个人，那他肯定具有一定的反侦查能力。所以，他事先准备的摩托车，还有外卖员的工作服，也就说得通了。这什么时候的事儿？早上八点十五分。两个小时以后，王佐他们找到了被遗弃的摩托车和工作服，但是没有吴淼的踪迹和线索。之后再也没有出现过。已经过了两个小时了，这个人很可能在任何地方。马上，跟我出来一下。你怎么了？我把整件事情都搞砸了，是我告诉你，吴淼是个边缘人物。我一个人误导了之后所有的行动。我对于吴淼的判断，完全基于我掌握的情报和信息，不需要你告诉我。我的判断跟你一样，所以这不是你的错。吴淼这个人呢，履历完整，而且全部都核实过，基于他的所有信息都表明，他就是一个普通的科研人员。那你是怎么判断他是一个商业间谍的？我们现在的确处于劣势，但我们不该这样认输，对吗
，把自己状态调整好再回来。也就是说，到目前为止，我们失去五秒的行动已经三个小时了。按照最坏的打算来看，它每个小时行进一百公里的话，以汽车点为圆心，直径三百公里圆周内的范围都是最粗略的搜索范围，并且，这个范围还在不断的扩大，成倍数增长。所以，我们是不是可以大致确定一下我们应该的搜索范围？双亲临海，如果他有足够的资源，很有可能会选择。乘坐走四川出逃，而且这个判断还没法确定他是否乘坐其他交通工具。万一他要是混上飞机或者火车，那那怎么着？我给你拿个地球仪过来。宋局，我觉得我们对于吴淼这个人的判断有偏差。哪方面的？从我们已知的线索来看，吴淼他确实是盗用了天星科技的研发资金。并且跟天星科技的老板张建奎达成了协议，入职了鼎华内部，盗取鼎华内部信息为条件，免于遭受天星科技的起诉，是这样吧？这是我们掌握的既定事实，对不对？那么现在问题就来了，徐鹤，他为什么要跟这样一个有污点的人合作呢？以我们现在掌握的材料来看。徐鹤的最终目的是盗取 DS 材料人工合成技术，所以我们认为徐鹤最应该选择的合作对象，应该是可以长期的、稳定的潜伏在鼎华内部的人。对啊，五秒从头到脚都是漏洞，根本不可能在鼎华长期潜伏。那也不一定吧？万一徐鹤对五秒不是特别了解呢？我认为不会。大家想想，当年徐鹤是怎么利用苗焕阳？他俩在赌场相遇之前，他早就对苗焕阳的生意了如指掌了，也只有这样，才能制定计划对苗焕阳进行诱骗和操纵。安静，你是不是想建议，暂时不考虑吴淼和徐鹤合作的可能？我觉得不排除这种可能性。但我们没有线索证明徐鹤跟吴淼一定是有联系的，包括密钥到底是不是吴淼偷的，我们都不能确定。监控视频的确提供了这种可能性，但是我们没有实证。确实，是我们自己把思路变窄了。这件事情我对不起大家，是我误导了大家的判断。宋局。我想请您帮个忙。你说，联系一下天灵市局那边，让他们查一下张建奎的出行记录。这个人每个月从银行取走一笔钱，之后很有可能去了同一个地方。和五秒见面。对。好，我去联系。你小子是不是想到什么了？五秒很可能并不是徐鹤安插的那个人。按照正常的逻辑，刚才这个境界已经分析过了。从刚才看到的监控视频显示，这个人是骑摩托车出逃，随身只有一个背包。子轩，他的银行账户是什么状态？一共三个账户，不到十万的存款。张建奎每个月去银行取多少钱？二十到三十万，但总的加起来差不多有一百多万了吧？大家知道一百多万现金，需要用多大的箱子来装？你是说他没带走？可宋局说吴淼家没有任何发现。呃，那会不会是吴淼得来的这些不义之财，全都藏在了他秘密见面的附近？聪明。所以绕不开的永远是那三个问题：第一，吴淼他是谁？他是个什么样的人？一个商业间谍。对，一个为了钱能铤而走险的人。第二。五秒从哪里来？我不管他是不是真的在徐鹤手里打了第二份工，我只想知道，他最初进入鼎华的动机是什么？避免被张建奎起诉，避免赔偿被他挪用的研究经费，而且还能大赚一笔。所以就到了第三个问题，就是五秒会去哪儿
我们分析的是他做的所有的事情，动机都是因为钱。那我们不管他以后会去哪儿，至少现在，他一定是冲着钱去了。行车记录显示，张建奎每回取完钱，就会开车去双星和天林交界处的三峰镇。王总他们已经在路上了。明白，明白。我们大概落后你们二十分钟，你们到了以后，尽可能请求当地派出所的支援，尽量铺开调查所有的房屋租借公司还有租赁公司的记录，尤其是那些数据没有联网的黑中介。行，明白。像这样的乡镇啊，这样的机构应该不是很多。那这样，我们分成两组，一组配合当地派出所，另一组我们走访镇子里的居委会。动静别弄太大啊。收到。嗯。怎么了？不得不承认，马上还是挺厉害的。你说这人的脑子是不是天生就注定了？干嘛？自卑了？你看他做这行做多久了？你才做多久？而且每个人的逻辑思维能力的方式都不一样。但我觉得更多的还是经验的差距吧。每次讨论案情的时候，只有你能跟得上他的思路，我在旁边跟个傻子似的。你千万可不能这样想。我像你做了这么久的时候，做的还不如你呢，真的。而且我觉得，通过一些事情发现自己的不足，进行及时的改正，这不是一个好事吗？你说这话怎么感觉像在教育儿子？怎么又是这个号码？喂，安静吧。哎呀，你可算接电话了。您是？我姓王，是你妈的朋友，你还记得吗？哦，哦，王叔叔，怎么了？哎呀，今天都是我不好，我开车不小心出车祸了。我妈没事吧？医生说，没受什么伤，轻微脑震荡，但是他的情绪，哎呀，太不正常了。我，哎呀，我该怎么跟你说呢？你们现在在哪儿？哦，我们在，在人民医院呢。你快点过来啊！哎，安静。我，我能不能？先拜托你照顾他一下，我这边真的走不开，我尽快过来好吗？好好，这个没问题，我会陪着他的，你快点啊！哎，麻烦你了。怎么了？我妈出车祸了。啊？人没事吧？人没受伤。但为什么？为什么又是车祸？我去找王总会合，你快去医院吧。阿姨的状态好不容易才恢复正常，现在又……静姐，她现在需要你陪着。静姐，开车。如果我们不抓到吴淼，就不能确定他是不是徐赫的手下，也不能确定是不是他偷了密钥。所有的问题得不到解答，这个案子就完了，懂吗？可是，这是我自己的私事，我能解决。开车。爸当年出事的时候
也是追一个在逃的间谍。你记得吗？我之前就说过，我怀疑当年那个人就是许鹤。这么多年过去了，又故技重施，在这个时候靠这种方式掩护他们的人逃走，不重要。就算是，我也绝对不会让他们得逞的。走吧，走吧。啊，好，欢迎下次光临啊。好嘞，拜拜。欢迎下次光临。给你收拾东西吧。好的。你们收拾好去吃饭吧啊！好的，老板。周烈，菲菲，哎呀，这么久你不找我，我以为你把我忘了呢。怎么会？我这段时间太忙了，辛苦你了。先坐一会儿吧。那你先坐一下，等我一下。嗯。衣服已经送去干洗店洗好了。都怪我，害你还专门跑一趟。我都没发现。早知道你没有发现，我就私藏起来，不告诉你了。吃饭了吗？哎，我跟你说，晚上有空吗？我最近认识了一个大帅哥，我介绍给你。啊。嗯，我没兴趣。好了好了，我逗你了。菲菲，你亲口跟我说的，过去的事情就让它过去了。你知道自己现在这个状况吗？你再这样下去不行的。可是，我真的已经不知道该怎么再去相信一个人了。贾长安的确不是什么好东西，但是他对你还是挺好的呀，对吧？The MSS. I can't get the key. What? That's totally not what I expect from you. How could it be so hard for you to, to handle just a little girl? You said your men would help me, but what? Shut up. Sorry. I was talking to my cat, not you. You can just continue. Okay. It's dangerous for us to stay in China. I want to pull myself out without the last payment. What the hell are you talking about, Jeff? I have never seen you give up like this before. I don't want to go to jail for money. No, don't say that. Actually, your plan for getting the key was absolutely outstanding. I like it. And by the way, 
I got a good news for you. My man has already got the...目标准备离开，多少钱？怎么样了？挡住了，看不见好吗？老六，收到回复。收到。上去接触。明白。说了，我让你过来，你赶快过来！你哪那么废话？我找你是真的有事儿，你赶快过来，听我的，赶紧过来！嗯，哥，嗯，嗯，哥，不好意思，不好意思，他他喝多了，怎么回事啊？哥，哥算了，撞我是吧？哥，啊，你还你还你还瞪我是吧？瞪我，哥，哥算了，瞪我呀，哥啊！兄弟，赶紧走吧！走了，哥，这事儿别走了，哥，没完，我跟你说，走了，你别怂我，你快走吧，走走走。科长，监听装置装上了。收到，听到通话内容了吗？没来得及。小李，测试信号。科长，实时定位成功，监听讯号正常。收到。
科长，我们已跟踪目标到小区，目标一上楼，要不要跟上去？不用，原地待命，注意隐蔽。收到。小李，即刻赶往小区跟老刘会合，我跟杜某随后就到。收到，安哥。情况怎么样？没有人说话，屋子里可能只有他自己。他在干什么？应该是在喝酒呢，有开酒瓶的声音，还有打嗝的声音。现在行动十拿九稳，怎么说？他之前打电话，你确定你一句都没听见吗？我只听见最后一句，他说：“你听我的，赶紧给我过来。”你确定是这种命令的语气？确定。科长，要不然先抓了吧，免得夜长梦多。如果密钥真的是五秒偷的，现在很可能已经脱手了。汉克，要么你先压着五秒回市局，我们在这儿继续守着。就算有人来接头的话，也一样能抓到。可是现在形势对我们不利、啊，绝对不能草率行动。我们都不能确定两个人在见面之前会不会再确认联系。如果提前逮捕吴淼，肯定会导致对接的人逃逸。我同意，多抓一个人就多一条线索。这样吧，现在轮流分组进行监听，第一组我跟老六，你们其他人抓紧休息。那我去跟做人汇报。嗯。宋局，我是杜某。是，我们已经锁定嫌疑人的住处了。安哥决定等待接头人出现，再一并进行抓捕。明白。啊，宋局，还有件事，能确定吗？好，我知道了，这个事我来处理，你们安心做好手头工作。查到没有？房主是三峰镇电力部的离休职工，网上没有登记任何的房屋租赁信息，在乡镇里边，这算是正常情况了。暂时没有发现房主和吴淼有任何交集，我再查一下他相关家人的背景资料。嗯，把所有的信息同步给安静那边。收到。那我马上。宋局，关于密钥失窃，不要遗漏任何可能性。明白。我走了。你小子装什么雕像？想什么呢？你说吴淼这个人，他会不会是故意让我们抓住他？他有病啊！喜欢吃牢饭？你是不是觉得我们锁定他位置太轻松了？还好吧，要不是你看透了他的行为模式，我们也想不到去三峰镇堵他。话是这么说。但是五秒拿到了密钥之后，他为什么不选择连夜转移？而且昨天晚上下了这么大的暴雨，道路监控属于半蒙状态，最有利于掩盖行踪。这倒是，他是今天上午八点十五分左右逃走。如果他连夜行动，这十几个小时对于我们来说，太致命了。结合五秒目前的表现，说实话。我越来越不相信是他偷走了密钥。如果真的另有其人，那对手是一个什么样的人啊？先用苗飞掩护自己的行动，再用五秒分散我们的注意力，这算的也太蠢了吧？但愿是我想多了吧